இது வந்து ராஜ்ரூட் எக்ஸ்எல்டி தொண்ணூத்தி நாலு மாடல் தொண்ணூத்தி ஆறுலேயே வந்து ராஜ்ரூட் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இந்த வண்டியை நாங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்கிராப் கண்டிஷனில் இருந்து எடுத்து நாங்கள் ஃபுல்லாக ரிஸ்ட்ரோகேஷன் பண்ணோம் இந்த வண்டிக்கு ஸ்பேர்லாம் அவ்வளோவா கிடைக்காது நாங்கள் ஒவ்வொன்றா நாங்களாம் ஆல்ட்ரு பண்ணி கிடைக்க ஒரு சில கடையில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அதுக்கு எல்லாம் அங்கே போய் தேடி அலைஞ்சு வாங்கி ஃபுல்லாக ரிஸ்ட்ரோஸ் பண்ணி நல்லா ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் மாற்றிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகோம்னா இன்ஜினில் கை வைக்காமல் பவர் பண்ண போகும் ஃபஸ்ட்டு ஒரிஜினல் கார்பேட்டரை எடுத்துகிட்டு அதோட பெரிய கார்பேட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு வீடு வாழ்வு மாட்டணும் சில கால்குலேஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சேம்பர் சைலன்ஸை ரெடி பண்ணிட்டு ஃபைனலாக பிக்கப் டெஸ்ட் எடுக்கணும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிக்கப் அதிகப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு வாட்டி ஓட்டி பார்த்துட்டு வண்டியில் பிக்கப் எவ்வளோ இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோம் இப்போ வண்டியோட பிக்கப் டெஸ்ட்டும் டாப் ஸ்பீடும் பார்க்கலாம் பிக்கப் டெஸ்ட்டும் டாப் ஸ்பீடும் பார்த்துக்குப்பீங்க பிக்கப் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது டாப் ஸ்பீடும் அறுபத்தஞ்சு போகுது அதுக்கு மேலே போக மாட்டுது இதுதான் அந்த வண்டிக்கு ஒரு டிராபேக்கு அதை வந்து நம்ம சரி பண்ணுறதுக்காக பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகோம்னா இதுதான் ராஜ் ரூட்டில் ஏற்கனவே எந்த கார் போயிட்டுரு பதினெட்டு மாம் கார் போயிட்டுரு பதில் இது வந்து அவஞ்சர் டூ டுவெண்ட்டியோட கார் போயிட்டுரு இந்த கார் போயிட்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால இன்ஜினுக்கு அதிகமான பெட்ரோலும் அதிகமான ஏர் உள்ளே போகும் அப்போ வந்து இன்ஜினோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகும் ஃபோர் ஸ்டோக் வண்டினா கார் பேட்டரை ஸ்ட்ரைட்டாக மாட்டிக்கலாம் ஆனால் அது டூ ஸ்டோக் வண்டி இந்த வண்டியில் வந்து பெட்ரோலு ரிவர்ஸ் ஆகாமல் அதாவது பின்னாடி திரும்பி கார் பேட்டர் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ரீடு வால்வ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் அந்த ரீடு வால்வு இதில் வந்து பெட்ரோல் இப்படி உள்ளே போச்சுன்னா திருப்பி ரிவர்ஸ் வராது அதுக்காக தான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வண்டியில் வந்து இந்த கான்செப்ட் கிடையாது அப்போ வந்து அதனால் நம்ம இதை ஆட் பண்ண போக இதில் இதுதான் ரீடு வால்வு இந்த ரீடு வால்வில் இதை எடுத்து நம்ம இப்படி மாட்டணும் மாட்டும் போது காற்று இந்த பக்கம் போயிட்டு இந்த வழியாக உள்ளே போகும் அப்படி போ போக காற்று நம்மளுக்கு வெளியே லீக் ஆகக்கூடாது ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஷேப்பில் ஒரு ஸ்டீலில் ஸ்டீலில் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி கொண்டு பண்ணிக்கணும் அதை இதில் மாட்டிட்டு இதை கொண்டு போய் இப்படி மாட்டணும் அப்படி மாட்டுறதுக்கு இங்கே ஒரு கிளாம்ப் ஒன்று தேவைப்படுது அந்த கிளாம்பையும் நம்ம பண்ணணும் இதை மாட்டுறதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொண்டு பண்ணணும்னு சொன்னாலே அதுக்கு மொத்தம் மூணு தேவைப்படுது ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளாம்பு அடுத்து அந்த பாக்ஸ் மாதிரி உள்ள ஷேப்புக்கு இருந்தது கடைசி அந்த இன்ஜில மாட்டுறதுக்கு இந்த கிளாம்பு இதில் வந்து ஓட்டை போட்டு மாட்டுறதுக்கு மொத்தம் நம்ம மொத்தம் மூணு இது செய்யணும் கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு நாங்கள் பேப்பரில் கட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இது பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டீலில் பண்ணணும் இப்போ இது வந்து மெசக்மெண்ட் எல்லாம் இதுதான் மெசக்மெண்ட்டு முன்னக்கு முன்னக்க போட்டாச்சு இதை கட் பண்ணுறது தான் பெரிய சங்கட்டம் பண்ணுவோம் ஃபைனலாக வெல்டிங் அடித்து முடித்தாச்சு இது ஸ்ட்ரைட்டாக இன்ஜினில் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்தையும் மாட்டிட்டு மாட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கேட்டு வளவு உள்ள மாட்டேங்க இந்த போல்டை மாட்டின பிறகு இன்னொருக்குள்ள நட்டை மாட்ட முடியல அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த போல்டில் ஒரு ஸ்லாட் மாதிரி கட் பண்ணிட்டு இதை இங்கே மாட்டிட்டு இங்கே நட்டை மாட்டோம் நாலு போல்டையும் மாட்டியாச்சு இப்போ நம்ம கார் கட்ட மாட்டோம் கார் கட்ட மாட்டும் போது என்ன பிரச்சனைனா இந்த இந்த சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைஸ் சின்னதாக இருக்கும் மாட்டை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக தான் இருக்கும் 
கார்பரேட் மாட்டியாச்சு இப்போ ஏர் ஃபில்டர் மாட்டணும் இதோட சைஸும் பெருசு தான் சின்னது தான் இந்த மாட்டதுங்க கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் நாங்கள் அந்த வண்டியை கீஸ்டோ கஷ்டம் பண்ணும்போது வாங்கினது அப்போ நல்லா சிறப்பாக இருந்துச்சு செக்கச்சவே நினச்சி இப்போ யூஸ் பண்ணாமையே இந்த கலகில் ஆகிப்போச்சு ஃபுல்லாக மாட்டியாச்சு இதை இப்போ கொண்டு போய் வண்டியில் மாட்டணும் இப்போ மாட்டும் போது இன்னொக்குள்ள போல்டு மாட்டுற இடத்துல இந்த போல்டு இப்படி உள்ளே போனால் கரெக்டாக அது ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே போகுது ஆனால் இந்த பக்கம் போடும் போது இங்கே இடிக்கிறனால இதை அப்படியே சாயவுல உள்ளே போகுது டைட்டை ஏற்ற முடில அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இப்படி இருக்க போல்டை இப்படி இருக்க போல்டை இப்படி மாற்றியிருக்கோம் சின்னதாக இப்போ வந்து கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது இப்போ அப்படியே மாட்டியிருக்கோம் லாஸ்ட்டு நம்ம ஆசிரியர்கிட்ட கேபிள் மாட்டணும் அந்த கேபிளில் வந்து ஒரிஜினலாக எங்களுக்குள்ள ஒரு போல்டு மாதிரி இருக்கும் அதை இங்கே மாட்டிட்டு டைட் பண்ணணும் ஆனால் இந்த இதில் நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த இதில் மாட்ட போகும் இப்போ வந்து இந்த இதை இந்த இடத்துல மாட்டணும் இன்னொக்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணுற போல்டு வந்து இன்னொக்குள்ள அப்படி உள்ளக கோவத்துட்டு இப்படி மாட்டுற மாதிரி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு மாட்டுறது கரெக்டாக இருக்கும் டூ ஸ்ட்ரோக் வண்டியை பவர் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டு ஒன்று கார்பரேட்டர் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இன்னொன்று சேம்பர் சிலிண்டர்ஸ் கார்பரேட்டருக்கு மாட்டியாச்சு அடுத்து சேம்பர் சிலிண்டர்ஸே செய்ய போகும் முதல் சேம்பர் சிலிண்டர்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதை பார்ப்போம் நார்மல் சைலன்சர்களில் இன்ஜின்லேருந்து வர புக வந்து இப்படி சைலன்சர் வழியாக வெளியில் போயிடுவோம் ஆனால் சேம்பர் சிலிண்டர்ஸ் என்ன ஆகும்னா இன்ஜின்லேருந்து வர புக இப்படி வந்து திருப்பி இன்ஜினுக்கே போகும் அப்படி பண்ணுறதுனால இன்ஜினோட பவர் கொஞ்சம் அதிகமாகும் தான் சேம்பர் சைலன்சர் கூட ஒர்க்கிங்கு இதை நம்ம வாங்க போகிறது இல்லை ஏன்னா விலை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது நம்மளே செய்ய போகும் சேம்பர் சிலிண்டர்ஸ் செய்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஏன்னா அதுக்குன்னு சில கால்குலேஷன்லாம் இருக்குது இப்போ நாங்கள் ஆர்பிஎம்ல இது உள்ள இந்த புகை வந்து உள்ளே போனால் ரிட்டர்ன் ஆகுமா இல்லையான்ட்டு ஒரு சில கால்குலேஷன் இருக்குது அதை வந்து நம்ம பண்ணிட்டு தான் நம்ம பண்ண முடியும் பண்ணுறதுக்கு சில ரீடிங்ஸ் மட்டும் எடுக்கணும் அதை மட்டும் காட்டுறேன் நான் கால்குலேட்டர் சேம்பர் சிலிண்டர்ஸ் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு மூணு ரீடிங் தேவைப்படுது ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட ஆகுபியம் அதாவது ஹையஸ்ட் ஆகுபியம் பீக் ஆகுபியம் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோன்னு தெரியணும் அது வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஆகுபியம் அதான் ஆன்லைனில் அதான் போட்டிருக்கு ரெண்டாவது வந்து இந்த பைப்போட டயாமீட்டர் தெரியணும் அதுக்கு வந்து நம்மக்கிட்ட விக்னியர் கழிப்பு இருக்குது இதை செக் செக் பண்ணிடுவோம் சைலன்சர் பைப்போட டயாமீட்டர் முப்பத்தஞ்சு எம்எம் அடுத்து மூணாவது தான் நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒன்று தேவைப்படுது அதான் எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் டியூகேஷனு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் நம்ம இந்த பாகை மானி இது போய் என்னது இதை இதை நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்காக ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா மேக்னட்டை பிஸ்டனோட டாப்பில் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு மார்க் பண்ணணும் பிஸ்டனோட டாப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்பார்க் பிளக்கை கழட்டிட்டு ஒரு கம்பியை உள்ளே விட்டு இப்படி சுற்றி பார்த்திங்கன்னா அது கீழே மேலே ஆகும் அப்போ வந்து இது கீழே மேலே ஆகும் இந்த கம்பி வந்து கீழே மேலே ஆகும் எங்கே மேலே கரெக்டாக போயிட்டு திரும்பி கீழே ஆகுதோ அதை நிப்பாட்டி வச்சுனா அதுதான் வந்து பிஸ்டனோட டாப்பு இப்போ டாப்பில் வச்சாச்சு டாப்பில் வச்சுட்டு இந்த ப்ரொடக்டை இதில் ஒட்டிக்கணும் இப்போ இந்த ப்ரொடக்டை இதில் ஒட்டிட்டு இந்த ஒரு கம்பி எடுத்து இன்னொன்றுல நம்ம ஜீவலை பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கம்பியை மாட்டி வச்சுக்கணும் கரெக்டாக ஜீவலை நிற்கிற மாதிரி இந்த கம்பியை ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் எக்ஸாஸ்ட்டு போட்டு அதாவது சைலன்ஸ் சைடில் சைலன்ஸ் ஃபுல்லாக கீழே அதாவது பிஸ்டன் வந்து கீழே இறங்கணும் கீழே இறங்கிட்டு தெரியுதா வீடியில் போது போதுங்க இப்போ வந்து பிஸ்டன் ஃபுல்லாக கீழே இறங்கி இங்கே வரைக்கும் கொண்டு வந்துக்கணும் அதை சமமாக இருக்கணும் அப்படி பார்த்தோம்னா அப்போ வந்து அதோட எதுக்கே பார்க்கணும் இப்போ இப்போ வீடிங் வந்து நம்ம நூற்றி எண்பதில் வந்திருக்கு அதாவது நம்ம ஜீவலேருந்து இந்த பக்கம் தான் சுற்றி இருக்கோம் இங்கேருந்து நூற்றி எண்பது எப்படினாலும் ரெண்டு பக்கம் நூற்றி எண்பது தான் நம்மளோட ஆங்கிள் வந்து நூற்றி எண்பது இப்போ இதை வச்சு நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணி அது அதான் அதுக்கான சார்ட்டை ரெடி பண்ணணும் இது வரைக்கும் நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணதே கிடையாது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸு எப்படி வாங்க போகுதுன்னு தெரியல எப்படி வாங்க போகுதுன்னு பார்ப்போம் நம்பர் சைலன்ஸை செய்கிறதுக்கு சில கால்குலேஷன்லாம் இருக்குது அதை வந்து நம்ம மேனுவலாக பண்ண முடியாது அதுக்காகவே அதுக்குன்னு ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டு இருக்குது 
கரெக்டாக அந்த எக்ஸல் ஷீட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைலில் இதில் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஆகும் இதில் வந்து நம்ம எடுத்த ரீடிங்கை வந்து நம்ம இதில் கொடுக்கணும் ஏற்கனவே இந்த ரீடிங்லாம் நான் டைப் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாஸ் டைமிங் டூரேஷன் அதான் நம்ம ஆங்கிள் எடுத்தோம்ல அந்த ஆங்கிள் ஆங்கிளை வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணணும் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி கொடுத்தாச்சு அப்புறம் ஆகுபிஎம் பீக் ஆகுபிஎம் வந்து இன்ஜினோட அதிகபட்ச ஆகுபிஎம் வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஆகுபிஎம் இது ஆன்லைன்லேயே போட்டுருக்கு அப்புறம் இன்லெட் டயாமீட்டர் வந்து அந்த பெண்டு பைப்போட டயாமீட்டர் முப்பத்தி அஞ்சு எம்எம் அதை நம்ம இன்ச்சில் கால்குலேட் பண்ணி போடணும் இங் இன்ச்சில் கால்குலேட் பண்ணால் ஒன்று புள்ளி முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு இன்ச்சு அப்புறம் அந்த ஆவரேஜ் வேவ் ஸ்பீடு டெஃப்யூசர் ஆங்கிள் பேஃபர் ஆங்கிள் அவுட்லெட் பைப் பேஷியெல்லாம் எக்கமெண்டில் இருக்கிறதே இருக்கட்டும் கடைசி மட்டும் இன்லெட் பைப் லென்த்து வந்து பதினாலும் கொடுத்துருக்கு ஏன் அப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா எல் த்ரீ அதாவது இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் லென்த்து வந்து நம்ம ஒரிஜினல் பெண் பைப்போட லென்த்து வந்து இருபது இன்ச்சு கிட்டே வருது அதுக்காக இந்த லென்த்தை வந்து அதிகப்படுத்தி போட்டிருக்கேன் சி எக்கமண்ணில் வந்து ஆக டு பன்னெண்டு தான் கொடுத்துருக்கு ஆனால் பதினாலு கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அந்த எல் த்ரீ வந்து இருபது இன்ச்சு கிட்டே வரணுன்றதுக்காக போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த ரீடிங்லாம் எடுத்து ஒரு பேப்பரில் வரைஞ்சி அதை நம்ம ஷீட் மெட்டலில் வரைஞ்சிட்டு அதை கட் பண்ணி நம்ம வெளில அடித்தோம்னா ஒரு சேம்பர் சிலன்ஸே கிடையாது இப்போ கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தா தான் நம்ம ஒரு ஜேஸ் எடுத்தாச்சு இதோட இப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு ஒரு டிராயிங் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து மொத்த அளவு வந்து ஐம்பத்தி நாலு இன்ச்சு ஐம்பத்தி நாலு இன்ச்சுக்கு ஒரு நீளமான ஒரு பேப்பர் ரெடி பண்ணியாச்சு ஐம்பத்தி நாலு இன்ச்சுக்கு நீளமான ஒரு பேப்பருக்கு இதுதான் மொத்த சைலன்ஸோட மெஷர்மெண்ட்டு இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து எழுத்து அந்த எழுத்துக்கு என்னென்னா இன்ஜின்லேருந்து பெண் இன்ஜின்லேருந்து சைலன்ஸுக்காக பெண்டு பைப்பு நம்ம பைக்கில் இருக்க ஒரிஜினல் ச பெண்டு பைப்பு யூஸ் பண்ண போகிறனால நம்மளுக்கு இந்த போர்ஷன் வந்து இப்போ தேவைப்படாது ஸோ அப்போ நம்ம இதுலேருந்து இது வரைக்கும் மட்டும்தான் இந்த சாட்டில் வந்து போகிற பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதுலேருந்து இது வரைக்கும் முதல் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்குவோம் இதோட டைமண்ட்ஸ் வந்து எல்ஃப் வகை எல்ஃப் வகை டைமண்ட்ஸ் வந்து பதினாலு புள்ளி எழுபத்தெட்டு இன்ச்சு நம்மளுக்கு டாப் வியூவில் வந்து பார்க்கும்போது இது வகை ஸ்லேண்டர் மாதிரி தெரியும் இது வந்து டூ டி வியூவில் இருக்குது த்ரீ டி வியூவில் வந்து இப்போ கூம்பு ஷேப்பில் இருக்கும் நம்ம சைலன்ஸர்க்கெலாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இப்படி கூம்பு ஷேப்பில் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த அந்த அப்ளிகேஷனோட நேம் வந்து ஃப்ளாட் பேட்டன் கோன் ஃப்ளாட் பேட்டன் கோன் இதில் போயிட்டு இந்த கூம்பு ஷேப்பை முதல் கிளிக் பண்ணிக்கோம் அப்படி ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா டி ஒன் டி டூ ஹச் அதாவது டி ஒன் வந்து இது டி டூ இது ஹச் வந்து ஹைட்டு அதில் இப்போ நம்ம பிளானில் வந்தோம்னா இந்த இடம் வந்து டி ஒன் டி ஒன் டைமண்ட்ஸ் வந்து இங்கே எடுத்துருக்காங்க ஒன்று புள்ளி மூணு ஏழு எட்டு அதை நம்ம வந்து டைப் பண்ணுவோம் அடுத்து டி டூ வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா அந்த இது டி டூ டி டூ டைமென்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்க மூணு புள்ளி நாலு நாலு அஞ்சு மூணு புள்ளி நாலு நாலு அஞ்சு ஹைட்டு ஹைட்டு வந்து இது வந்து ஹைட்டு எல்ஃபோன்னு கொடுத்துருக்காங்க எல்ஃபோ பதினாலு புள்ளி எழுபத்தி எட்டு பதினாலு புள்ளி எழுபத்தெட்டு பதினாலு இப்போ நம்மளுக்கு இந்த டைமண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு இதை தான் நம்ம வந்து இந்த சாட்டில் போடணும் இப்போ இதில் இருக்க டைமண்ட்ஸ்னால் நம்ம அப்படியே வகைய முடியாது அதுக்காக என்ன பண்ணோம்னா சியும் பியும் மட்டும் மார்க் பண்ணிட்டு ஒரு சதுக்கு மாதிரி போடணும் ஃபஸ்ட்டு சி வந்து பத்து புள்ளி எழுபத்தி நாலு அப்போ வந்து பியோட வேல்யூ வந்து பதினஞ்சு புள்ளி சைபர் அஞ்சு இந்த ஸ்கேலோட நீளம் பார்த்ததுனால கட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் போட்டு போகிறதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஆள் போடணும் இதுக்கு வந்து நார்மல் காம்பஸ் நீளம் மற்றாது அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த டேப்பையே இந்த டேப்பையே யூஸ் பண்ண போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆக் டூ போடணும் ஆக் டூவோட வேல்யூ வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி அறுபத்தி ஒம்பது இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஆர்க் மாதிரி வகை தான் போடணும் அது போடுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட சின்ன சைஸ் காம்பஸ் தான் இருக்குது இதை வந்து நாங்கள் பெரிய சைஸ் மாற்ற மாற்ற ட்ரை பண்ணோம் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் மாதிரி ஆடுது அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்னொரு ஐடியா இருக்குது இந்த மாதிரி டேப் வச்சுட்டு இருபத்தி ஆறு புள்ளி இருபத்தி நாலு புள்ளி ஆறு ஏழு மார்க் பண்ணிட்டு நாங்கள் பிடிச்சிக்க அப்படியே நகட்டிகிட்டே பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்கலாம் எண்பத்தி நாலு புள்ளி
அப்புறம் சின்னது சின்ன ரேடியஸ் ஒன்று எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா எப்படி சொன்னாலும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் எந்த பாயிண்டில் வச்சோமோ அதே பாயிண்டில் வச்சுட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட்டை வச்சு நைன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் இதாகுது இப்போ அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே வாங்கலாம் நாலு புள்ளி இப்போ ஏ வந்து இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வந்து எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் ஏ வந்து நாலு புள்ளி மூணு அப்போ வந்து ரெண்டு புள்ளி பதினஞ்சு ரெண்டு புள்ளி பதினஞ்சில் வச்சுட்டு இங்கே மார்க்கு இங்கே மார்க்கு நாலு புள்ளி மூணு இப்போ இதே இடத்துல மார்க் பண்ணிட்டு இந்த ஜாயின் பண்ணணும் இதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் தெரியும் ஆனால் வந்து இது வந்து நம்ம எந்த டைமென்ஷன் கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம அவுட்புட் வந்து வித்தியாசமாகும் அதை பற்றி கலவைப்படாதீங்க இது ஒரு வேலை தப்பாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன என்ன பண்ணலான்னா கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஹச் டூவோட வேலையை பார்க்கணும் ஹச் டூங்களா சைபர் ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஒம்பது இந்த இடத்துல வந்து இந்த இதில் இதில் பார்க்கும்போது அந்த ஹச் டூ வந்து பெருசாக இருக்குது ஆனால் இதில் பார்க்கும்போது இங்கேருந்து இங்கே வாக்கியம் அதோட வேலையை பார்த்தோம்னா நம்ம கரெக்டாக இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சைபர் ஐம்பத்தொம்பது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஆனா இந்த அளவு இருந்தாலே போதும் இப்ப நம்ம டேப் போட்டு இருக்கோம் அதை அப்படி எப்படி சுத்தினோம்னா அதை நம்ம அக்கும் முடியல கிடைச்சிடலாம் அப்படி ஒன்னா ஒட்டி இருக்கணும் இப்போ அந்த சின்ன போசன் இருக்கியா எல்ஃபுன்ற சின்ன போசன் தான் இது இந்த கூம்பு சைஸு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எல் ஃபை பண்ணணும் அப்போ அந்த எல் சிக்ஸு இந்த ரெண்டு மட்டும் பண்ணணும் இது ஒன்று மட்டும் தான் கூம்பு ஷேப்பில் இருக்குது இது வந்து நம்மளுக்கு ஈஸி தான் இது வந்து கவுண்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இதே மெத்தடில் இந்த ஃபுல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு காட்டுறோம் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொன்றா கட்டினா லேட்டாக ஆகும் நம்ம சார்ட் பேப்பரில் கட் பண்ணி வச்சா அந்த சேம்பர் சைலன்ஸ் ஒரு மாடலு இதை வந்து நம்ம இந்த ஷீட் மெட்டலில் அந்த அச்சை வச்சு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணணும் நார்மலாக ஒரு ஷீட்டை வந்து நம்ம ஹோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு ஷீட் மெட்டல் ஹோலை தேவைப்படும் ஆனால் அது எங்ககிட்ட இல்லை அதனால் இருக்கிறத வச்சு ஒன்று பண்ண போகலாம் அதுக்கு தேவையானது நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு பைப்பு தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த பைப்பை மாட்டிக்கிட்டு இதில் வயசில் மாட்டிக்கிட்டு சதுகமாக இருக்க பிளேட்டை வயசில் மாட்டிட்டு இதுக்கு மேலே ரெண்டு பிளேட் மாதிரி வைக்கணும் இந்த மாதிரி பிளேட் மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே அதை வச்சுட்டு இந்த இந்த கண்ணையும் டைட் பண்ணுறதுக்காக அந்த இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதை வச்சு இதை டைட் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டை ஹோல் பண்ணணும்னா இப்போ இதுக்குள்ளே விட்டுட்டு அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது அப்படியே கவுண்டாக ஆகும் அப்படியே சுற்றினோம்னா ஒரு பைப் மாதிரி ஆயிடும் அப்படியே சுற்றினோம்னா ஒரு பைப் மாதிரி ஆயிடும் அவ்வளோ இப்போ நம்ம இந்த பிளேட்டை அந்த மாதிரி மாற்றி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பண்ணது கும்பு மாதிரி வந்துருச்சு ஆனாலும் கொஞ்சம் சரியில்லாத மாதிரி இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த இதை கழட்டிட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி மாட்டிக்கணும் மாட்டிக்கிட்டு இதில் உள்ள விட்டு நம்ம அப்படியே தட்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு கரெக்டான ஷேப்புக்கு வந்துடும் இப்போ ஓரளவு நல்ல கொம்பு உடையத்தில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இங்கனக்குள்ளே ஃபுல்லாக இந்த அப்படி அமைக்க வச்சுட்டு இங்கனக்குள்ளே வெல்ட் அடிச்சுட்டு அப்போ நம்ம ஏதாவது டெண்டு வச்சு நான் சரி பண்ணிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு ஆர்க் வெல்டிங் அடிக்கவங்களுக்கு தெரியும் தின்னான மெட்டிகள் ஆர்க் வெல்டிங்ல அடிக்க முடியாதுன்ட்டு கேஸ் வெல்டிங் தான் அடிக
ஆனால் அவங்க மெத்தடு இருக்குது அது மூலமாக நம்ம ஆளுக்கு வெல்டிங்லேயே தின்மெட்டிகள் வெள்ளடிக்க முடியும் அது என்னென்னு சொல்கிறேன் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரண்டை வந்து நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது குள்ளே வச்சுக்கணும் இப்போ வெல்டிங் அடிக்கும் போது இப்படி ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டே வந்து வெல்டிங் அடிச்சுட்டு வாங்க நம்ம அப்படி வைக்கக்கூடாது ஏன்னா ரொம்ப ஹீட் ஆகும் ஸோ அதனால் சின்னதாக ஒரு டாட்டு அப்போ கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கணும் அடுத்து அந்த கூலிங் கம்மியான அந்த அந்த ஹீட்டு கம்மியானதுக்கு அப்புறம் லைட்டாக இன்னொரு டாட்டு வெல்டிங் அடித்த ஹீட்டு கம்மியானதுக்கு அப்புறம் திருப்பி டாட் டாட்டாக வச்சுட்டே போகணும் அப்போ தான் வந்து ஃபுல்லாக வெல்டிங் அடிக்க முடியும் வெல்டிங் அடித்து முடிச்சாச்சு ஒரு சில இடத்துல நல்லா வெல்டிங் வந்ததுனால இன்னொரு சில இடத்துல நல்லா வரல ஏன்னா அதோட திக்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு இந்த திக்னஸ்ல ஏன் வாங்கியிருந்தோம்னா இது வந்து வளைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே டைம்ல நல்ல வெயிட்டும் கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் இதை சூஸ் பண்ணோம் ஆனால் இது திக்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால நிறைய ஓட்ட விழுகுது எங்களால ஃபுல்லா வெல்ட் அடிக்க முடியல அதனால தான் நாங்கள் வேக சீட்டு வாங்கியிருக்கோம் அதை விட ரெண்டு மூணு மடங்கு அதிகமான திக்னஸ்ல ஒரு சீட்டு வாங்கியாச்சு இது வந்து பதினெட்டு பதினாறு வந்து ஒன்று எம்எம் கிட்ட இருக்கும் பதினெட்டுனா அதோட அதிகம் இது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ஷீட்டு இதோட திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கனால இதை நம்ம ஈஸியாக வளைக்க முடியாது அதுக்காக அதை நம்ம மூணாக பிரிச்சுக்கோம் மூணாக பிரிச்சுட்டு அப்போ நம்ம மெசேஜ் பண்ணி அதை தனித்தனியாக கட் பண்ணிட்டு வளைச்சோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கட் பண்ணிட்டு திருப்பி வெல்டிங் எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம மூணாக கட் பண்ணிட்டு அதை வளைச்சிட்டு மறுபடியும் வெல்ல எடுத்துக்கணும் ஏன் அப்படி பண்ணாடா நான் ஏன் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா இது நம்ம கம்மி மிஷினை போட்டு இது பண்ணும் போது அதோட சைஸ் கம்மியாகும் ஸோ அதனால் அந்த ஷாக் பாதத்தில் இதை மட்டும் கட் பண்ணி விட்டுரு இதோட திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கனால ஏற்கனவே பண்ணால் ஷீட் மெட்டல் பெண்டில் வச்சு பண்ண முடியாது அதுக்காக நாங்களே ஒன்று பண்ணிட்டோம் இது நாங்கள் வீட்டில் இருக்க போக்களை வச்சு ஹேண்ட்மேட்டாக பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பைக்கில் இருக்க ஃபோர்க்கை வச்சு இந்த ஓலாக் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃப்ரேம்லாம் வீட்டில் ஒரு கம்பி இருந்துச்சு அந்த வச்சு இந்த ஃப்ரேம்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த பைப்பு ஸ்மூத்தாக சுத்தனுக்காக பேகிங்லாம் போட்டிருக்கோம் ரெண்டு பக்கமும் இந்த சுற்றுக்கிறதுக்கு ஸ்பிளெண்டு கூட கிக்காக இதில் வெளில அடிச்சிட்டோம் இதை வச்சு ஒரு ஷீட்டை வந்து நம்ம ரவுண்டாக பெண்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி ஒரு ஷீட்டை கூம்பு வடிவத்தில் மாற்றுறது ரொம்பவே கஷ்டம் இந்த இதில் கொஞ்சம் சிம்பிளான வழி இருக்குது அதை வச்சு நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த முனியில் இருக்க இடத்த இடத்த வந்து நம்ம கொஞ்சம் வளைவாக மாற்றிக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடில் இருக்க இடத்த நம்ம கொஞ்சம் வளைவாக மாற்றிக்கணும் அதுக்கு ஒரு பைப்பு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான பைப்பு எடுத்துட்டு அதை வச்சு தட்டணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வளைச்சிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு போல்ட்டையும் ரொம்ப டைட் பண்ணி ஒகேதா சுத்தல சுற்றக்கூடாது நம்ம கூம் ஒடிவத்தில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைட் பண்ணி சுற்றணும் ஃபஸ்ட்டு மொதல் ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றிக்குவோம் இப்போ நம்ம அதை வளைக்கும் போது இப்படி கொஞ்சம் சுற்றிக்கிட்டே இப்படி வளைக்கணும் அப்போ தான் அந்த கூம் ஒடிவத்தில் வகும் மறுபடியும் பேக்கவுட் வாங்கும் போது இப்படி மறுபடியும் இப்படி சுற்றிக்கிட்டே வாங்கணும் நம்ம ரொம்ப இந்த போல்ட டைட் பண்ணிட்டோம்னா அப்படி நம்ம அவனால் வளைக்க முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லோடு கொடுத்துட்டு இப்படி டைட் பண்ணணும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ண இப்போ அதை கரெக்டான கூம் ஒடியத்தில் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வயசில் நடுவில் மாட்டிட்டு டைட் பண்ணோம்னா அந்த இடத்துல கரெக்டாக போய் உட்காந்துக்கும் அப்படி உணவுகளை வச்சு வெளில அடிச்சுக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரி மற்ற எல்லாத்தையும் வளைச்சிட்டு நாங்கள் காட்டுறோம் இந்த 
போன் வந்து சீட் ஓலர்களை பண்ணாலும் சில வந்து பெர்ஃபெக்டாக வகாது அதுக்கு ஆன்வல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எங்கிட்ட இல்லாதனால ஒரு கட்டையை எடுத்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கட்டையை எடுத்து அந்த முனியில் பென்சிலில் வச்சு சீ உண்ண மாதிரி சீ வைக்கும் அது இப்போ வந்து இந்த இந்த கோணை உள்ளே போட்டுட்டு எதாவது பர்ஃபெக்டாக இல்லாத இடத்துல நம்ம தட்டினோம்னா அது பர்ஃபெக்டான ஒரு கூம்பு வடிவத்துக்கு வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம இதை வெல்ட் அடிச்சுக்கோம் ஃபைனில் அந்த கோன் செஞ்சாச்சு வெல்டிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ நல்லா க்ளோஸ் அப் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் திக்னஸான மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணனால வெல்டிங் வந்து நல்லாவே வந்திருக்கு இது வந்து நம்ம இதையே நம்ம கிரைண்டிங் பண்ணி இன்னும் நான் பர்ஃபெக்டான ஒரு சைட் கொண்டு வந்துடுவோம் இந்த கோன் ரெடி பண்ண மாதிரி அதோட ஆப்போசிட் சைடு வகை கோணையும் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை கண்டியும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நடுவில் ஒரு பைப் மாதிரி ஒரு பிளேட் வகை அதை வச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த கோடு போட்டுக்கு நம்ம சைஸில் வந்து கட் பண்ணணும் இவ்வளோ ஸ்பாதுக்கு வந்தால் கடலை படம் வேணா செய்யும் இந்த வெல்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து சமமாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வெல்ட் அடிக்க முடியும் அதுக்காக என்ன பண்ண பார்க்கணும்னா தனி மிஷின்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல இந்த இதையும் வச்சு நம்ம இப்படி வச்சு இப்படி சமப்படுத்தினாலே நல்லா சமமாகிடும் இப்போ இந்த பிளேட்டை வந்து வளைக்க தேவையில்ல அதுக்கு பதிலாக எங்கள் உங்களை வச்சு நம்ம வெல் அடிக்க வெல் அடிக்க வெல் அடிக்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளைச்சிட்டு போய் அந்த ஹீட்லேயும் வளைச்சிக்கலாம் இப்படி பண்ணலாமா அப்படி எல்லாரும் எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டா பண்ணுறாங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எல்லாத்தையும் வெளில அடிச்சாச்சு இதுக்கு போய் தான் சேம்பர் அதாவது காற்று உள்ளே வந்துட்டு இங்கிட்டு போயிட்டு இங்கே போகும்போது திருப்பி கிட்டே போக மாதிரி தான் அதோட ஓகேங்க அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பெண்டு பைப்பு இந்த பெண்டு பைப்போட நீளை வந்து பத்தொம்பது புள்ளி மூணு இந்த இடத்துல கட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல கட் பண்ண இந்த கட் பண்ணியாச்சு இதை அப்படி வச்சு வெல்ட் அடிக்கணும் இப்போ இதை வெல்ட் அடித்தாச்சு இப்போ வந்து ஒரு சைலன்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆனால் இதை வந்து நம்ம அப்படியே வண்டியில் மாட்டோம்னா சவுண்டு ரொம்ப சவுண்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஒரு ஃபில்ட்ரு மாட்டணும் அதுக்காக என்ன பண்ண போகணும்னா அதுக்கு நாங்கள் இந்த ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபில்ட்ரு நீங்கள் அதிகமாக பார்த்துக்குமே எந்த வண்டியோட ஃபில்ட்ருன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ அதை மாட்டியாச்சு இப்போ வந்து அந்த ஃபில்ட்ரோட நீளம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நம்ம செக் பண்ணணும் இப்படி ஃபுல்லாக மாட்ட முடியாது அதுக்காக இப்படி வச்சு மாட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் எனக்குள்ளே கட் பண்ணிட்டு வெளில அடிச்சிடலாம் ஃபைனலாக எல்லாம் முடித்தாச்சு பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கோமான்னு தெரியல ஆனால் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த வெல்டிங் வந்து நீட்டி நீட்டிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா கிரைண்டிங் பண்ணிட்டு சமப்படுத்திட்டு வண்டியில் மாட்டிகிட்டு நாங்கள் ஓட்டி காமிக்கிறோம்
ஸ்பீடில் டாப் ஸ்பீடு முன்னாடி அறுபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் போச்சு இப்ப அறுபத்தி ஒன்பது போகுது அது மட்டும் இல்லாம ஜியோ டூ சிக்ஸ்டி முன்னாடி வந்து முப்பத்தோரு செகண்ட் எடுத்துக்கிச்சு இப்ப பதினெட்டு செகண்ட்ல ரீச் ஆகுது நம்மளுக்கு டாப் ஸ்பீடு அதிகமா கிடைக்கலனாலும் பிக்அப் ஓரளவு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு சோ நம்ம இன்ஜின்ல கை வைக்காமயே வெளியே வேலை பார்த்து இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகப்படுத்த ட்ரை பண்ணிருக்கோம் சோ இன்ஜின்ல நம்ம கை வச்சாதான் நம்ம வண்டி அதிக அளவுக்கு பூஸ்ட் பண்ண முடியும் சோ அதுக்கான டூல்ஸ் எங்ககிட்ட இல்லாதனால இது மட்டும் தான் எங்களால பண்ண முடிஞ்சு இந்த வண்டி நாங்க சேல் பண்ணலாம் இருக்கோம் உங்களுக்கு வேணும்ன்றவங்க இன்ஸ்டால டிஎம் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த வண்டி எவ்வளவு விற்கலாம் அப்படின்றத நீங்க சொல்லுங்க த